こんばんは一文字の長澤翼です、えー、今日はですねあのルネサンスについてお話をしたいなと思いますえー、とまずルネサンスとは何かというところなんですけどルネサンスっていうのは復活とか再生とかそういった意味がありますはい、えー、でまずルネサンスなんですけど何の再生とか復活かっていうところなんですけどもギリシャとかローマ時代の華やかな芸術の、えー、復活再生というところなんですねでこのルネサンスっていう概念に関しては、えー、イタリアの芸術家の,あの書物の中にですね、えー、書いてあるところでその当時の芸術家の紹介ですねで古典古代の,あの芸術の復活再生であるっていうのべと述べたことがきっかけというふうに言われてます、はい、<笑>でルネサンスはですね大体14世紀から16世紀ですねでヨーロッパ全域で起こったことなんですけども、えー、一応付け加えるとあの初期ルネサンスあとは、えー、正規ルネサンス後期ルネサンスというふうにカテゴリー分けされていて、えー、発展した地域も時代によって若干変わってくるところではあるんですが、まあ、ヨーロッパ全域でこういったものが起こったというところですねでこの時代の美術の中には特徴が4つありまして1つは写実性というところであとゴ,ジゴシック美術の中というのは光と影の表現方法ですねあとは油絵で4つ目が遠近法ですねで油絵に関してはあのー、この時はですねあの今まではその板とか天ぷらとかそういったものを、えー、とーに返したことがほとんどなんですけども、まあ、この時代この油絵っていうのが盛んになったというところですねで、えーとーまあ、この時代なんですけども、まあ、ルネサンスというとその美術用語に聞こえる部分ではあるんですがこの時代背景というところにまあ面白いところがあって、あのー、まずですねルネサンス自体は今までの中世のキリスト教中心の視点から人間中心の視点にしてみようとしたりとかあとは初めて人間解剖が行われた時代でもあったりするのでその人間をより人間らしく描くために画家たちがその解剖に当たってますのところでですねあのスケッチをしたりっていうところであの技術を磨いたりとか。で人間の,その美しい比率を建築論で解いたりっていうのもこの時代にあったところが面白いところなんですねでこのルネサンスのもう圧倒的なもう代表的な芸術家っていうのはもう聞いたことあるような方々でしてダ・ヴィンチだったりとかミケランジェロとかラファエロですねでその中でもラファエロに関してはミケランジェロとかダ・ヴィンチの、えー、と技法っていうのを見事に吸収して本当に芸術の集大成っていうところがあります彼はですね本当、37歳で死去されてはいるんですがあの37歳で亡くなられたとは思えないほど多数の,制作,あの作品を制作していてそれもまたすごいなというところですね、はい、もう本当に技術の天才若き天才と言われたのがラファエロですね、まあ、こういった本当に偉大な方々たちの歴史を知れば知るほどですね自分は奮い立たされますね、はい、私にとってはいい教訓です、えー、いいメンターでもありますね。はいというところでルネサスはこういったところです。はい。ではまた。